వెతుకుతూనే ఉన్నావమ్మా కనపడలేదు చేస్తే మెటీరియల్ ఉండాలి ఇదెవరు ఇన్స్పెక్టర్ రాజారావు బాలి మా ఆయన ఎక్కడ ఎక్కడా మా ఆయన ఎక్కడ ఎంత అద్భుతమైన పదం ఇది ఎక్కడా 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 ఈ ప్రశ్నకు జవాబు దొరికితే ఏమవుతుంది మళ్ళీ ప్రశ్నలు బదలవుతాయి ఏం ప్రశ్నలు ఏమైంది ఎందుకు ఏ ఎవరు ఇలాంటి ప్రశ్నలు వచ్చి నన్ను హింసపడతా మీ ఆయన నీకు కనిపించకుండా మాత్రమే పోయాడు ఇప్పుడు నువ్వేం చేయకుండా వెళ్తే నీ మొగుడు మళ్లీ దొరకడానికి చిన్న ఛాన్స్ ఉంది అది వదులుకోవద్దు నీ మొగుడు పోలీసు వాడి నన్ను ఏం చేయలేకపోయాడు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఆడదానికి నీ వల్ల ఏమవుతుంది రే దీని మొగుని చెప్పి కనిపించకుండా చేసినట్లు దీన్ని కూడా ఎవటితో పోలీస్ ఆఫీసర్ గా ఉండడం తప్ప కర్తవ్యాన్ని సరిగ్గా నిర్వర్తించే వాళ్ళని కనిపించకుండా చేయడమే ఇక్కడి పరిస్థితి అన్యాయాన్ని అరికట్టాల్సిన వాళ్లే దానికి అండగా నిలుస్తున్నారే దీన్ని ఎవరు నిలదీసి అడుగుతారు నేను ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ భార్యని నాకే ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైతే అప్పుడు మిగతా వాళ్ల పరిస్థితి ఈ ప్రపంచం ఎటువైపోతుంది ధర్మం అదుపు తప్పినప్పుడల్లా అవతరిస్తారని చెప్పావు కదా ఏ ఇప్పుడు రాయిలా కూర్చున్నా రా వచ్చి దారి చూపించో ఎక్కడి నుంచి వస్తావు ఈ రాయి నుంచి వస్తావా ఆ ఆకాశం నుంచి వస్తావా ఈ భూమి నుంచి వస్తావా ఎక్కడి నుంచి వస్తావు చెప్పు
దీని తీర వెరగడే రండి వద్ద ముగుట సముద్రం నుండి నీరు ఆవిరై ఆకాశానికి ఎలా చేరుతుందో అలాగే నా బిడ్డ కొమరం పులి మంచి పోలీస్ ఆఫీసర్ అయి ఈ భారతదేశానికి సేవ చేయడం ధత్యం
Dammit Indonesia Nenek Thailand tur lalu lega, antar jati ya tiwra badul a dadi nunchi nenek apa dindi, officer on special duty lalu na, Andhra Pradesh kader kuci dina IPS officer, Komaram Puliye ni, Vina, Gani Nannu, mana desa kau rawan ni, apa dindi terbahaya nak aku jeli sendi, ateni peru matri me puli kado, ateni Puliye ni, Mister Puli, please come on to the stage. Request for you, sir. Commendation with the matter of August and Galpin, sir. Please, sir. Of course, Mr. Comrade Poli. Then, officer, the service look at Chi. Yanta Kalamoleto. Can in Tolone. The awards, the medals, we cringe Danik Nenu. Sit the man. He got on speaker in Sanak Nenu, sit the man. Kani. Repu itu yang warta patrik logani, TV logani, maka kamandan ni cethlo acya acara ni guru na wo mukupat selara ni pasi balika, wo rajiki naik ro anda dandal tu ratri ratri basti ni kali cie inchna gundalu, atu tiwar wadulu itu polis lu maju nali kipot na samanya prajani kau lanti warta lu rawani milo ye wakkarai na aku nama kang kalgin segal gitu, ni ni guru wanis fikir inchna dek sedang ganen orang, milo na kawer na nama kang kalgin segal ro, leh, mana andre ikut kucu nai. Satu perkara yang judi bagus jadi na, law and order sebinga ondi, perjalanan kapar tu na wane, mana anu kuntu na, mat lord kuntu na. Nizan kalau jadi tu na, polis tu perjalanan kesnehitulu, 
అనేది గోడల మీద మాత్రమే ఉంది తప్ప ప్రజల మనసుల్లో ఉందా మనం కాకి డ్రెస్ వేసుకోగానే మన గురించి మనం ఏమనుకుంటామంటే మనం ఏదో ఆకాశం నుంచి ఊడిపడ్డ ప్రజలను కాపాడే దేవుడు అని కానీ సామాన్య జనం మన గురించి ఏమనుకుంటారో తెలుసా డాష్ 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 వాళ్ళు ఏం తిడతారనేది మీ ఇష్టానికి మీ ఊహాశక్తికే వదిలేస్తున్నాను వాళ్ళ తిట్లు తిని ఇంకా ఇలా బతికుండడం కంటే చెవుల్లో వేడి వేడిగా కరిగించిన సీసం పోసుకొని చచ్చిపోవడం మంచి సార్ ఇప్పుడు నేను మాట్లాడింది మీ అందరికీ బాధ కలిగించుండొచ్చు కానీ అదే నిజం ప్రతి దినం పొద్దున్నే లేసుడు సానం చేసుడు యూనిఫామ్ వేసుడు జీప్లోకి ఎక్కుడు పెట్రోల్ పోసుడు స్టేషన్ పోయి నెల నెల జీతం తీసుకునుడు ఇలా నలభై సంవత్సరం లోపుకుంటూ గడిపినాక ఏదో ఒక రోజు ఎవడైతే ఉన్నా ఆరు అడుగులు గోతులోనే పోయి కదా పడుకునేది అరే ఎంత దూరం పరిగెడతాం భూమికి బాకీ ఉన్న వాళ్ళం ఇది నా వల్ల కాదు సార్ ఈ కొంబ్రం పుల్ల లాంటి నిత్యమైన బతుకు బతకలేడు లక్షలు కొన్ని లక్షల సమస్యలు ఉన్నాయి ఇన్ని లక్షల సమస్యలకి పరిష్కారం ఏంటి చాలా చిన్నది ఈ లోకంలో పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఖచ్చితమైన బాధ్యత ఉంటుంది ఆ బాధ్యతకి అందరూ న్యాయం చేసి తీరాల్సిందే అలా చేస్తే ఈ లోకంలో ఏ సమస్య రాదు రాబోదు కానీ చేస్తున్నామా డ్యూటీ ప్రకారం చెక్ పోస్ట్ లో ఆపాల్సిన ఒక ఆర్టిఎక్స్ ల్యారీని కేవలం ఆరు వందల రూపాయలకి ఒక గుర్తుపడి వదిలేశారు ఒక్కటి డ్యూటీ సరిగ్గా చేయని మనలో ఒక్కటి దానికి ఫలితం ఏంటంటే అదే ఆర్టీఎక్స్ ని ఉపయోగించి చేసే వరుస బాంబు దాడులో ఐదు వందల పద్దెనిమిది మంది నిండు ప్రాణాలు పోయాయి రెండు వందల ఇరవై మంది స్కూల్ పిల్లలతో సహా దీనికి కాల్కులు ఎవరు మనలో ఒక్కడు మన పోలీసులో ఒక్కడు అసలు మనం ఉన్నది ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడడానిక లేకపోతే ప్రాణాలు తీయడానిక కర్తవ్యమే దేవాలయం కర్తవ్యమే చర్చ్ కర్తవ్యమే మస్జిద్ కర్తవ్య ధర్మాన్ని సరిగ్గా నిర్వర్తిస్తే మీరే దేవుళ్ళు ఒక విద్యార్థి సరిగ్గా లేడంటే గురువు సరిగ్గా లేడని అర్థం ఒక కొడుకు సరిగ్గా లేడంటే ఇంటి పెద్ద సరిగ్గా లేడని అర్థం ప్రజలు ప్రశాంతంగా లేరంటే పోలీసు సరిగ్గా లేరని అర్థం ఇఫ్ ద వాచ్ మెట్స్ ఆఫ్ బికమ్ ద తీస్ దెన్ దాడ్స్ నీట్ బి గార్డెడ్ ద పోలీస్ నీట్స్ టు బి పోలీస్ గివ్ మీ టీమ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఐ ఎన్షూర్ ఎవ్రీ టీమ్ ఎవ్రీ లొకాలిటీ ఎవ్రీ ఏరియా విల్ హావ్ కంప్లైంట్స్ అల్ అగేన్స్ పోలీస్ బ్రుచాలిటీ పోలీస్ ఇన్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ పోలీస్ క్రైమ్ ఐ ఫామ్ లీ బిలీవ్ ద పోలీస్ నీట్స్ టు బి పోలీస్ నాకు నిజంగా మీరు గౌరవం ఇవ్వాలనుకుంటే నాకు ఒక పోలీస్ స్కీమ్ ఇవ్వండి ప్రతి ఏరియాకి ఒక పోలీస్ స్టేషన్ ఉన్నట్టుగా ప్రతి వీధికి గల్లీ గల్లీకి ఒక టెలిఫోన్ బూత్ కావాలి ఆ టెలిఫోన్ బూత్ లో ఒక రూపాయి కాయిన్ వేసి మేము పలానా పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇచ్చాం అయినా మాకు న్యాయం జరగలేదని ఏ ఒక్కరు మాకు చెప్పినా నేను మా టీం వెంటనే అక్కడికి వెళ్లి ఏ అధికారి అయితే ఏ పని అయితే నిర్లక్ష్యం వహించాడో అదే అధికారి చేత పని చేయిస్తాం ఇలా చేయగలిగితే పోలీసులకు ప్రజలు కంప్లైంట్ ఇస్తే మాకు న్యాయం జరుగుతుందన్న నమ్మకం కలుగుతుంది అలాగే ఆ నిర్లక్ష్యం వహించిన అధికారి కూడా ప్రజలకు మనంత సేవ చేయొచ్చని కనువిప్పు కలిగే అవకాశం కూడా ఉంది సార్ పోలీసులు ప్రజలకి స్నేహితులు అనేది గోడల మీద మాత్రమే కాదు సార్ ప్రజల గుండెల్లో ఉంటుంది నేను ఇది కోరుకుంటాను దయచేసి సాధ్యం చేయడానికి నాకు ఒక టీమ్ ఇవ్వండి సార్ ప్లీజ్ ఇది సాధ్యమా ఒకసారి ఇక్కడ బలంగా సంకల్పిస్తే ఖచ్చితంగా సాధ్యపడుతుంది సార్ ఇక్కడ బలమైన సంకల్పం ఉంటే ఆకలి తప్పికలు ఉండవు ఇక్కడ బలమైన సంకల్పం ఉంటే వచ్చే వయసు మీద పడదు ఇక్కడ బలమైన సంకల్పం ఉంటే వచ్చే చావు కూడా పారిపోతుంది సార్ ఒకసారి ఇక్కడ సవ్యమైనది సరైనది సంకల్పించి అడుగు ముందుకు వేస్తే అసాధ్యమైనది కూడా ఖచ్చితంగా సాధ్యపడుతుంది సార్ అసాధ్యమైనది కూడా ఖచ్చితంగా సాధ్యపడుతుంది సార్ ఒక ముఖ్యమైన వస్తువు కనిపించకుండా పోయింది ఏంటి నా గుండె నా లక్ష్యం వేరు నేను ఈ పోలీసు యూనిఫామ్ వేసుకున్న దేశ ప్రజలకు సేవ చేయాలన్న ఏకైక లక్ష్యంతో నేను ఇక్కడికి వచ్చాను ఇలా ప్రేమ దోమ అని చెప్పిన లక్ష్యాన్ని దెబ్బతీయడం నాకు ఇష్టం లేదు ప్రేమించడం పెళ్లి చేసుకుని ఇంట్లో పెళ్ళం కుంగు పట్టుకుని దాని చుట్టూ తిరగడం ఇదంతా నా వల్ల కాదు వీటి వల్ల నా స్పీడ్ నా ఫోర్స్ నా స్పిరిట్ నా సిన్సియారిటీ ఇవన్నీ డిస్టర్బ్ అవడం నాకు ఇష్టం లేదు అంటే మీరు ఎవరిని లవ్ చేయదలుచుకోలేదా ఎవరిని మేబీ మేబీ ఐ మైట్ ఫాల్ ఇన్ లవ్ అది కూడా నా మైండ్ సెట్ తో నా మోటివేషన్ తో నా స్పిరిట్ తో ఉన్న ఒక లేడీ పోలీస్ ఆఫీసర్ దొరికితే మేబీ ఐ మైట్ ఫాల్ ఇన్ లవ్ అంటే ఈ మగపులకి తగ్గట్టు ఒక ఆడపులు కావాలి
me. I'm down. పూరి జగన్ నా దగ్గర ఫస్ట్ అసిస్టెంట్ అది సెకండ్ అది థర్డ్ మేము వెళ్ళపోతే అక్కడ షూటింగ్ జరగదు బయట జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ వెయిటింగ్ కరెక్ట్ టైం కి వెళ్ళకపోతే మా డాక్టర్ మాకు చేస్తాడు ఎలా చేశాను మతి పోయింది రియల్ పోలీస్ ఏమో అనుకున్నాను అవును కదా చెప్పు చెప్పు మీ వాక్ మీ స్టైల్ మీ స్పీడ్ చూసి పులి తాక రిమోట్ నొక్కితే పులి ముందుకి వెనక్కి ఎలా వెళ్తున్నాడు అలాగే నిజంగా పులి నా చుట్టూ తిరిగి ఎలా చేయాలి నువ్వు ఎలాగా చెప్పుకో మాకెందుకు ముందు బిల్లు సెటిల్ చేయాలి ఎంత అయింది ఎంత అంటే చాలా తక్కువే జీప్ రెంట్ నాలుగు వేలు సైరన్ రెంట్ వెయ్యి రూపాయలు లేడీ కానిస్టేబుల్ స్వెటర్స్ కలిపి నలభై ఐదు వేలు నాలుగు గ్యాస్ బ్రేకింగ్స్ నలభై ఐదు వేలు షాప్ రెంట్ పాతిక వేలు మొత్తం కలిపి లక్ష యాభై రెండు వేలు అయింది ఫస్ట్ అటెంప్ట్ కి ఎంత అయిందా నీకు డబ్బులు హలో 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 మధుపతి కాలింగ్ మధుపతి కాలింగ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ నేనెవరో తెలుసా మధుమతి ఇన్స్పెక్టర్ మధుమతి ఈవ్టీజింగ్ పేరు చెప్పి ఊచల్లకు పెట్టేస్తా నువ్వు ఎవరైతే నాకేంటి ఇన్స్పెక్టర్ మధుమతికి సైట్ కొట్టడం తప్ప కదా చూసే చూపు లేదు తప్పు లేనప్పుడు చూడడం తప్పింది కాదు ఏంటి అది నేను కూడా బాగా చూస్తానే నేను కూడా చూసావా చూసి 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 బాగా ఎక్కువగా ఎక్కువ ఫీల్ అయ్యాను అసలు వీటన్నిటికంటే నేను జరిగిన గొడవలో వెనక్కి నుంచి ఒక లవ్ ఫుడ్ కార్డ్ వచ్చినప్పుడు చూడకుండా పట్టుకుని అట్లాగే గ్రిల్లిని తిప్పి నేలకేసుకుంటాను అది నేనే ఆ లవ్ ఫుడ్ కార్డ్ తల బలిపోయి చూసావా దాట్ వాజ్ రియలీ బ్రిలియం దాట్ ట్రూలీ ట్రూలీ ఇంప్రెస్ నై నీ తొక్కల ప్రేమ ఒకటి అవడానికి నా తల రెండు ముక్కలు అవ్వాలా బ్రిలియం కానీ ఇదే స్టైల్ కాదు నేనేదో మార్నింగ్ ఎవరితో ఇది అంటాం దాని తగ్గట్టుకు వెంటనే మిమ్మల్ని అలా చూడటం మళ్ళీ యాదృశ్యంగా మిమ్మల్ని అలా కలవటం అనుకోకుండా నిన్న ఇవాళ ఇన్నిసార్లు ఇలా కలవటం ఇదంతా చూస్తుంటే మనకి తెలియని అతీత శక్తి నిన్ను నన్ను ఇలా ఇన్నిసార్లు కలుపుతుందా అని చిన్న ఫీల్ మధు సారీ మధుపతి గారు ఈ ఫ్యాన్ కు చిన్న కోరిక ఏంటి మీతో ఒక్కరోజు ఒక్కరోజు ఒక్కసారి ఒక్కసారి పక్కనే పక్కనే కూర్చునే కూర్చునే ఒక స్ట్రాంగ్ కాఫీ తాగాలని కోరిక కాఫీ కాఫీ
ఎందుకోవాలి నా ఆలోచన అంతా నలుగురు గురించి రామయ్య సోమయ్య ఎల్లే అప్పులయ్యా ఎవరు రామయ్య సోమయ్య ఎల్లే అప్పులయ్యా ఈ నలుగురే పొద్దున్న వచ్చి కంప్లైంట్ ఇచ్చారు సో ఐ హ్యావ్ టు థింక్ ఐ హ్యావ్ టు థింక్ ఎలా ఈ కంప్లైంట్ కి జస్టిస్ చెయ్యాలి అదే నాకు ముఖ్యం అంతేగాని ఈ పిఎం ఎవరిని ఎందుకు తెలుసుకోవాలి సీఎం ఎవరిని ఎందుకు తెలుసుకోవాలి నువ్వెవరిని ఎందుకు తెలుసుకోవాలి పగలొద్దు రాత్రి ఎయిట్ ఓ క్లాక్ తర్వాత రా ఇవ్వచ్చు కాకపోతే నా కళ్ళ ముందు ఎవరైనా ఏదైనా వస్తువు పోగొట్టుకుంటే తిరిగి అది వాళ్ళకి ఇచ్చే వరకు నాకు కొంచెం నిద్ర పట్టదు అందుకే మీకు ఇవనికైనా వచ్చిన ఎందుకే వచ్చారా బాడీ చూస్తే ముందుకెళ్తుంది కాలు చూస్తే వెనక్కి వస్తుంది ఏంటి విషయం పొరపాటున కూడా ఆలోచన రా నీకు అందంగా లేనంటారా స్టేట్ లో ఏ అమ్మాయి అయినా నువ్వు చూసే చూపికే పడిపోతుంది దానికే కదా నేనే పడిపోయాను ఇక్కడ మ్యాటర్ అది కాదు ఇక్కడ మ్యాటర్ సిన్సియారిటీ నా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు సేవ చేయాలని పోలీస్ ఆఫీసర్ గా వచ్చాను నా స్పీడ్ నా స్పిరిట్ నా ఫోర్స్ నా సిన్సియారిటీ దెబ్బతింటూ నాకు ఇష్టం లేదు ఏంటి అమ్మాయి మాటలు నా మాటలు లాగే ఉన్నాయి తక్కువ ఇన్సిడెన్స్ ఏంటి అసలు అంటే అండి మీరు ఎవరిని ప్రేమించరా అసలు ప్రేమించే ఉద్దేశమే లేదా ఐ మైట్ ఫాలో 
లవ్ ఆ అబ్బాయి కూడా పోలీస్ ఆఫీసర్ అయితే బెటర్ కదా ఎందుకంటే పెళ్ళైన తర్వాత సాయంత్రం ఇద్దరు ఇంటికి వచ్చి బాల్కనీలో ఉయ్యాల్లో కూర్చుని నా ఆంధ్రప్రదేశ్ ని ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకి ఇంకా ఏం చేయాలని ఇద్దరు డిస్కస్ చేసుకోవాలి అంటే మీరు కోరుకున్న పోలీస్ మీకు దొరికితే మీరు ఖచ్చితంగా అతన్ని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకునే ఉద్దేశం ఉందా మీకు ఇదేనా ఆడపులి ప్రపంచ వ్యాపార వేతల్లో మన రాష్ట్రానికి చెందిన అల్ సలీం వరల్డ్ నెంబర్ వన్ గా నిలిచారు వీకి నాయక్ తండ్రిలో సాధారణ కాంట్రాక్టర్ గా జీవితం ప్రారంభించిన సలీం పాతికేళ్లలోనే ప్రపంచంలో మొదటి పడిగా నిలిచారు ఈ ఘనత సాధించిన అల్ సలీం ను ముఖ్యమంత్రి మంత్రులతో పాటు మిగతా పరిశ్రమ అల్ సలీం అనే వ్యాపారవేత్త లేకుంటే నేను లేను ఈ పార్టీ లేదు అది నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది భారతదేశం పారిశ్రామికంగా ఇంత గొప్పగా ఎదిగిందంటే అల్ సలీమే కారణం ఆయన వ్యాపారంలో భాగస్వామినైనందుకు చాలా గర్వపడుతుంది నేను ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉండడానికి కారణం అతనే ఇన్స్పెక్టర్ మధుమతి గారు వచ్చారు సార్ ఇన్స్పెక్టర్ మధుమతి వచ్చారంటే ఇక్కడ నేను అడిగేది ఇన్స్పెక్టర్ మధుమతి కూకట్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో పనిచేసి ఇన్స్పెక్టర్ మధుమతి హైదరాబాద్ లో ఒకే ఒక కూకట్పల్లి ఉంది ఆ ఒకే ఒక కూకట్పల్లి లో ఒకే ఒక పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది ఆ ఒకే ఒక పోలీస్ స్టేషన్ లో ఒకే ఒక ఇన్స్పెక్టర్ మధుమతి లాస్ట్ టూ డేస్ లో ఏమైనా ట్రాన్స్ఫర్ అయిన మధుమతి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒకే ఒక హైదరాబాద్ ఉంది ఆ ఒకే ఒక హైదరాబాద్ లో ఒకే ఒక కూకట్పల్లి ఉంది ఆ ఒకే ఒక కూకట్పల్లి లో ఒకే ఒక పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది ఆ ఒకే ఒక పోలీస్ స్టేషన్ లో పది సంవత్సరాలుగా ఇన్స్పెక్టర్ మధుమతి నేనే నువ్వు మధుమతి వా నీకు పిఎం అయితే ఏంటి సీఎం అయితే ఏంటి నేనెవరో తెలుసా ఎవరు మధుమతి ఇన్స్పెక్టర్ మధుమతి మా నాన్న ఎవరో తెలుసా డిఐజీ తిమ్మప్ప అవునా చెప్పలేదే టైం వచ్చేసింది కదా ఈ కేసు నన్ను కూడా ఏమన్నా హెల్ప్ చేయమంటా అంటే ఆవిడ కొడితే పర్లేదు నేను కొడితే వద్దా మీరు కొట్టే జస్ట్ బాడీ పెన్స్ ఆవిడ కొట్టే డైరెక్ట్ దేవుడి దగ్గరికి నేనే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ని నా బ్యాచ్ నా బెల్ట్ ఇన్నాళ్ళుగా ఎవరు దొంగల చేశారని ఆలోచిస్తున్నాను అయినా ఆ దొంగ ఈయన చూడగానే లవ్ చేశాను ఈయనేమో లవ్ చేయాలంటే పోలీస్ అమ్మాయి కావాలి లవ్ చేయాలండి లేదురా 
నిన్ను మోసం చేసిన మాట నిజమే కానీ అమ్మాయి ప్రేమలో తప్పు లేదురా నువ్వు డ్యూటీని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నావో అంతకంటే ఎక్కువగా నిన్ను ప్రేమిస్తోంది ఏమా ప్రేమించడానికి ఎంత ఖర్చు అయింది తిట్టద్దురా నేను నీ ప్రేమ ఒప్పుకున్నాను కదా అని చెప్పి ఇష్టం వచ్చినట్టు అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవాలి నాకు కొంచెం టైం కూడా కావాలి అన్నిటికి దానికి దీనికి దేనికి పడితే ఓకే ఓకే అనకూడదు ఓకే నేను పిచ్చిదాన్ని కాదు బాబు నేను పిచ్చిదానిగా నటించేది ప్రాణాలతో బతికుండడం కోసమే నేను ప్రాణాలతో ఉన్నాననుకునేది నా బిడ్డ లాంటి ఒక నిజాయితీ గల పోలీస్ ఆఫీసర్ ని చూడడం కోసమే చూసి నా బిడ్డ ఎక్కడున్నాడో వెతికి తెచ్చి నాకు ఇవ్వమని అడగడం కోసమే ఎవరైనా కనిపించకపోతే పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇస్తావు నా బిడ్డ పోలీస్ ఆఫీసర్ బాబు పోలీసే కనిపించటం లేదని కంప్లైంట్ ఇచ్చినా ఎవరు పట్టించుకోలేదు బాబు నాకు న్యాయం జరగలేదు బాబు ఇందులో ఏదో తేడా ఉంది నా బిడ్డను మంచివాడిగా పెంచాలనుకోవడం తప్ప నా బిడ్డను నిజాయితీ గల పోలీస్ ఆఫీసర్ గా పెంచాలనుకోవడం తప్ప నాకు ఒకే ఒక బిడ్డ బాబు ఆ బిడ్డ ప్రాణాలతో ఉన్నాడని తెలిస్తే సంతోషపడతాను చచ్చిపోయాడని తెలిస్తే ఏడ్చి ఏడ్చి ఆ బాధ ఓర్చుకుంటాను కుండీలో డబ్బులు వేసి కష్టం చెప్పుకుంటే ఆ కష్టాన్ని తెచ్చే దేవుళ్లాగా ఫోన్ బాక్స్ లో రూపాయి వేసి ఫోన్ చేసి కష్టం చెప్పుకుంటే ఆ కష్టాన్ని తీర్చడానికి వచ్చిన పోలీసు బట్టలు వేసుకున్న దేవుళ్లాగా ఉన్నారు బాబు మీరు ఆ నమ్మకంతోనే అడుగుతున్న నా బిడ్డను వెతికి తెచ్చి నాకు ఇవ్వండి బాబు అమ్మా కంప్లైంట్ ఇచ్చింది ఏ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఇన్స్పెక్టర్ హుస్సేన్ కనిపించట్లేదని వాళ్ళ అమ్మగారు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు ఏమైంది వెతిక దొరకలేదు కేసు మూసేశాం ఇన్స్పెక్టర్ హుస్సేన్ కనిపించట్లేదని వాళ్ళ అమ్మగారు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు ఏమైంది వెతిక దొరకలేదు కేసు మూసేశాం ఇన్స్పెక్టర్ హుస్సేన్ కనిపించట్లేదు వాళ్ళ అమ్మగారు మీరు ఇంతకు ముందు ఈ ప్రశ్న అడిగారు నిన్ను సమాధానం చెప్పాను నాకు కావాల్సింది సమాధానం కాదు నిజం వెతికి చూసి వెతికామని చెప్పే వాళ్లకు వెతకుండానే వెతికామని చెప్పే వాళ్లకు తేడా తెలియకుండా నేను ఇక్కడికి రాలేదు కనిపించకుండా పోయింది ఒక వస్తువు కాదు పోలీస్ నీలాగా నాలాగా మనలాగా ఒక పోలీస్ డబ్బుక్క గుర్తుపడి కేసు మూసేశారు కదా సార్ మీరు బాబు పై వాళ్ల ఒత్తిడి వల్ల ఈ కేసు మూసేసింది నిజమే కానీ వాళ్ళు ఇచ్చిన డబ్బు నేను తీసుకోలేదు నేను మంచి పోలీస్ ఆఫీసర్ గా ఉండకపోవచ్చు కానీ మంచి మనిషిగా బతుకుతున్నాను ఇద్దరు పిల్లలకి మంచి తండ్రిగా బతుకుతున్నాను ఈ కేసు జోలికొచ్చి ఓ తల్లికి బిడ్డ లేకుండా పోయాడు అదే కేసు జోలికి నేనే లే నా బిడ్డలకి తండ్రి లేకుండా పోకూడదు అందుకే భయపడ్డాను భయం చనిపోతాను భయమా అయినా నువ్వు బతుకున్నావు అని ఎవరు చెప్పాడు ఊపిరి పిలిస్తే మాట్లాడితే లెఫ్ట్ రైట్ నడిస్తే ప్రాణాలతో ఉన్నట్టు అర్థమా సస్తా బతకడం కాదు సత్ సచ్చినా బతకాలి అలా బతికిన వాడే నిజమైన మనిషి మనందరం పుట్టింది ఏదో ఒకరోజు చనిపోవడానికి కానీ మన చావుకు ఒక అర్థం ఉండాలి అప్పుడే మనం బతికిన బతుకు ఒక అర్థం ఉంటుంది 
ఎప్పుడైతే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ గా మీ డ్యూటీకి మీరు జాయిన్ చేయలేరు నువ్వు మంచి తండ్రిగా కూడా మీ పిల్లలకి మీరు జాయిన్ చేయలేరు మీరు చెప్పుకోవచ్చు నా పిల్లలు నా పిల్లలు అని కానీ మీ పిల్లలు చెప్పుకోరు మా నాన్న గొప్ప ఏసీపీ అని హుస్సేన్ తల్లి ఇచ్చిన కంప్లైంట్ ఎక్కడ వద్దు వద్దు బాబు నా మాట విను ప్లీజ్ ప్లీజ్ హుస్సేన్ ఫోన్ కి చివరిసారిగా వచ్చిన ఫోన్ నెంబర్ ఎవరు అడిగేది మామూలు విషయం కాదు హుస్సేన్ కనిపించకుండా పోయే ముందు చివరిసారిగా ఎవరిని కలవడానికి నిన్ను కనిపించకుండా చేస్తారు బాబు ఈ ఫోన్ అడ్రస్ తీసుకుని మొత్తం ఎంక్వైరీ చేస్తే నిన్ను చంపేస్తారు ఈ కేసును మీరు టేకప్ చేశారు మీరే పూర్తి చేస్తారు మీ వల్ల అవుతుంది నా వల్ల కాదు మీ వల్ల అవుతుంది ఒకసారి ఇక్కడ బలంగా సంకల్పిస్తే ఖచ్చితంగా అవుతుంది ఒకసారి ఇక్కడ బలంగా సంకల్పిస్తే ఆకలి తప్పికలు ఉండవు ఒకసారి ఇక్కడ బలంగా సంకల్పిస్తే వచ్చే వయసు మీద పడదు ఒకసారి ఇక్కడ బలంగా సంకల్పిస్తే వచ్చి చావు కూడా పారిపోతుంది రేపటి నుంచి ఎంక్వైరీ మొదలు పెట్టండి మిస్టర్ సలీం ఇది హుస్సేన్ తల్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఇచ్చిన కంప్లైంట్ టూ డబల్ త్రీ వన్ డబల్ టూ డబల్ త్రీ నుంచి ఫోన్ రాగానే హుస్సేన్ ఇంట్లో నుంచి హడావుడిగా బయలుదేరి వెళ్లిపోయాడు ఆ రోజు నుంచి ఇప్పటిదాకా ఇంటికి రాలేదు ఈ హుస్సేన్ ఇప్పటిదాకా చిన్న అనుమానం అడగచ్చా వచ్చిన దగ్గర నుంచి హుస్సేన్ హుస్సేన్ అంటున్నావే హుస్సేన్ ఎవరు హుస్సేన్ అంటే ఇన్స్పెక్టర్ ఎవరు త్రీ టౌన్ సర్కిల్ లో పనిచేసి ఇన్స్పెక్టర్ హుస్సేన్ హుస్సేన్ అంటే ఇన్స్పెక్టర్ టూ డబల్ త్రీ వన్ డబల్ టూ డబల్ త్రీ అనేది మీ నెంబర్ మిమ్మల్ని కలవడానికి వచ్చిన హుస్సేన్ కనిపించకుండా పోయాడు హుస్సేన్ ఎక్కడ హుస్సేన్ ఎక్కడ హుస్సేన్ ఎక్కడ ఎక్కడ సార్ హుస్సేన్ కి మీ నెంబర్ నుంచే ఫోన్ వచ్చింది ఈ కంపెనీలో ఇంచుమించు రెండు వేల మంది పనిచేస్తుంటారు ఈ రెండు వేల మందిని కలవడానికి రోజు రెండు వేల మంది వస్తుంటారు అందులో ఎవరైనా హుస్సేన్ కి ఫోన్ చేసి ఉండొచ్చు అంటే హుస్సేన్ కి మీరు ఫోన్ చేయలేదు దానికి అదిగా అర్థం హుస్సేన్ కి మీరు ఫోన్ చేశారా లేదా లేదు ఒక ఇన్స్పెక్టర్ హుస్సేన్ కనిపించకుండా పోతే ఎంక్వైరీ ఇంత తాగిపోల్సిందేనా ఆ విషయం నన్ను అడిగితే నీ పక్కనే ఉన్నాడు ఏసీపీ అతన్ని అడుగు వెతకడం మీ పని మీ పని మీరు చేసుకోండి నాకు చాలా పనులు ఉన్నాయి ఏమైతే మాట్లాడుకున్నా అదంతా స్టేట్మెంట్ చేసి సంతకం పెడితే రేపు మార్నింగ్ మా కానిస్టేబుల్ వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకుంటాడు ఈ రాష్ట్రం ఎలా నిద్ర లేవాలి ఈ రాష్ట్రం ఎలా పని చేయాలి ఈ రాష్ట్రం ఎలా నిద్రపోవాలి అని ఆర్డర్స్ వేసే వ్యక్తిని నేను నీటి మీదగా గాని ఆకాశం మీదగా గాని నేల మీదగా గాని నా అనుమతి లేకుండా ఏ విషయము లోపలికి రాదు బయటకు పోదు ఎవట్రా నువ్వు నీ ఇష్టానికి లోపలికి వస్తావు కూర్చుంటావు నీ ఇష్టానికి క్వశ్చన్స్ అడుగుతావు నేను పదులు చెప్పాలా రే అది ఎలా 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 రా కాస్టమర్ని పంపిస్తాను స్టేట్మెంట్ రెడీ చేసి సంతకం పెట్టి దిస్ ఇస్ వాట్ యూ డేవర్ 
Should I salute you? Who do you think I am? ंता मर्यादगा अड़ते मर्यादगा अड़गो मिस्टर अल सलीम इपुर चेप्पी नंता वक्त स्टेटमेंट चेस संतकम बेटे में पीए किस्ते फिर पुदने में कांस्टेबल जी कलेक्शन करने टाडो ये वक्त विषय ना कोसन चेस पेटने प्लीज मर्चि आवड़ कन्या मन सीतीसेन मुझे इन सचिपोते गवर्नमेंट डब्बिस तुम दे और डब्बू तीस के लिए वाला मगर कांड चेंज आउट कोर्स उनको शुरू करते हैं। पुलिस, I am your senior officer. मर्च पोत दो। नेहरू को आदेश अब तुरंत सर मेरो का सीनियर ऑफिसर ना विषय मेरू को ना मर्च पोत दो। मिस्टर कुमार पुलिस, न्यू वेलिंग पेरी जैसा हो क्या था? अलसली साक्षाधारेखरीपार्टेंटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट
లాస్ట్ సీఎం బాంబ్లాస్ కేసు డీటెయిల్స్ అని ఒకసారి ఓపెన్ చేయి అన్ని డీటెయిల్స్ కావాలి ఇన్స్టెంట్ అక్టోబర్ థర్టీ జరిగింది సార్ నవంబర్ ఫస్ట్ ఇన్స్పెక్టర్ హుసేన్ ఈ కేసు టేకప్ చేశారు సార్ సీఎం బాంబ్లాస్ తో దొరికిన కెమికల్స్ సుబ్రహ్మణ్యం కెమికల్స్ నుంచి కంపయ్యాయి సార్ ఊపుకుండా చూపించింది చాలా నాకు అర్థం అవుతోంది ఇవాళ పొద్దు నేను కూడా పేపర్ చూశాను ఇవాళ కాదు రోజు చూడడానికి చెప్పి నా బెడ్రూమ్ గోడ కూడా అంటించాను చెప్పండి ఎందుకు పిలిచారు దీనికే పిలిపించానయ్యా సీఎం ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు నీకు వార్నింగ్ ఇమ్మన్నాడు సార్ నేను వేసిన ప్లాన్ కరెక్ట్ నేను పట్టుకోవడానికి నేను లారీ కరెక్ట్ కానీ మనలో ఎవరు ఇన్ఫర్మేషన్ అందించారు దానివల్ల నన్ను ఫోన్ చేసి ఆర్డీఎక్స్ రిజర్వాయర్ కలిపేశారు అది మాత్రం నిజం సరే అదే నిజం నేను నమ్ముతానయ్యా కానీ అందరు నమ్మడానికి సాక్ష్యాధారాలు కావాలిగా ఎవిడెన్స్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ గౌరవం పెంచుతానని నువ్వు ఇలా ఎలుకలు పట్టుకుంటూ పోతే ప్రజలకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీద నమ్మకమే లేకుండా పోతుంది ముఖం మీద బెటకార బ్లౌజ్ తీసి పక్కన సార్ పోలీసులన్నా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అన్న చీ కొడుతున్న జనానికి తిరిగి పోలీసు మీద గౌరవం తెచ్చింది నేను నమ్మకం పెంచింది నేను ఎవరు లేని తెలు ఓ పెద్దవాడు కొడుకు కనిపించట్లేదు పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇచ్చి సంవత్సరం నుంచి న్యాయం జరగ జీవితం మీద వ్యక్తితో పిచ్చాస్పత్రికి పాలన అలాంటి తల్లి కూడా పోలీసు మీద నమ్మకం పెంచింది నేను ఆ నమ్మకానికి నేను న్యాయం చేసి తీరుతాను ఎవిడెన్స్ ఎవిడెన్స్ అక్కడ కావాలి వెతుకుతాను ఎక్కడ చోట దొరుకుతుంది దొరికిన రోజున దీని వెనకాల ఎవడు ఎలా అంటాడైనా సరే వెతికి పట్టి అందరినీ బయటికి లాగుతాను ఐజీ రంజిత్ ప్రసాద్ సార్ ఆ తల్లికి మనశ్శాంతి కలిగేంత వరకు ఈ రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్కరిని మనశ్శాంతిగా ఉండని వరం ఎవిడెన్సే కదా అడిగా ఇస్తా టన్నులు కొత్త నో పార్కింగ్ లో పెట్టామని పోలీసులు టోచెస్ తీసుకెళ్లిపోయారు సార్ పులి మనసు కసిషి బ్రతుకంతనసు Sir, 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 sir,
ఐజీ గారు ఉన్నారా లేరు నన్ను రమ్మని చెప్పారా ఐజీ గారితో చెప్పి నిన్ను ఇక్కడికి పిలిపించింది నేనే ఏ నేను రమ్మని చెప్తే రావా నువ్వు పిలిస్తే నేను రావడానికి రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి నా పై అధికారి వాళ్లే నేను పిలిస్తే పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారు నువ్వు పిలిస్తే వాళ్ళు ఎందుకు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారో నీకు తెలుసు నాకు తెలుసు నువ్వు పిలిస్తే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చా వాళ్ళు వాళ్ళు పిలిస్తే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చా నేను నువ్వు పిలిస్తే పరిగెత్తుకుంటూ ఎందుకు రాను నీకు అర్థమయ్యేలా చేస్తాను నువ్వు పిలిస్తే పరిగెత్తుకుంటూ రావడానికి నేను ఎవరైనా నీ కాలు డ్రైవర్ నా నీ గుమ్మస్తానా నీకు ఇలా పనిచేస్తే గుండాన నేను ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ పులి కొమ్మరం పులి నువ్వు పిలిస్తే నేను రాను నేను పిలిస్తే నువ్వే అక్కడికి పరిగెత్తుకుంటూ రావాలి ఇదిగో 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 చూడు పులి నేను పిలిస్తే నువ్వు ఇక్కడికి రావాలా నువ్వు పిలిస్తే నేను అక్కడికి రావాలా ఆ తర్వాత చూసుకుందాం ఇప్పుడు నువ్వు తీసుకెళ్లిన నా కారు నా ఇంటికి రావాలి ఓ స్వయంగా నువ్వే దాన్ని తీసుకురావాలి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఆ న్యూస్ రేపటి న్యూస్ పేపర్ లో రావాలి ఓ ఆ కార్ వాల్యూ ఎంతో తెలుసా న్యూయార్క్ లో డెలివరీ తీసుకుని హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చి అక్కడి నుంచి నా ఇంటి కోటికోకి రావడానికి అయిన ఖర్చు కోటి ఓ అది ఇప్పుడు నా ఇంటికి రావాలి సాహ చిన్న విషయం నువ్వు న్యూయార్క్ నుంచి ఒకటిన్నర కోటి ఖర్చు పెట్టి ఇంపోర్ట్ చేసిన కారు ఒకటిన్నర కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ కి నువ్వే స్వయంగా వెళ్లి నూట యాభై రూపాయలు ఫైన్ కట్ వాట్ అప్పుడు నేనే స్వయంగా నీ కారు తీసుకొచ్చి నీ ఇంటి గుమ్మం ముందు ఈ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా నా చెప్పు చేతల్లో నేను పెంచు పోషించుకుంటూ వచ్చిన నా సామ్రాజ్యం నా గౌరవం నా పొగ ఇదంతా ఇలాగే తీసి పారేమంటావా నేను మా తల్లి కడుపులో ఉండగానే తనకు పుట్టుపోయే పుట్ట పోలీస్ ఆఫీసర్ కావాలన్న కలలను తెలుసుకుని ఆ కలలను నిజం చేయడానికి భూమి మీదకి వచ్చి ఇన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడి వేసుకుని పోలీస్ యూనిఫామ్ ని గుండెలో నింపుకున్న ధైర్యాన్ని తల మీద నాలుగు సింహాలు పెట్టుకున్న పులిని ఈ కొమరం పులి ఐపీఎస్ బ్యాడ్ ని లాగి తీసిపారేమంటావా నువ్వు కొనుకున్నట్టు నీ కారు నేను తీసుకు చెప్ప చెప్పాలంటే నూట యాభై రూపాయలు ఫైన్ కట్ ఫైన్ కట్టుకున్న నీ కారు నేను తీసుకు చెప్ప చెప్పాలంటే నాకు కావాల్సిన నాకు ఇచ్చే నాకు కావాల్సిన నాకు ఇచ్చే అతనికి ఏం కావాలో తెలుసుకుని చెప్పాలి కదా హుస్సేన్ హుస్సేన్ నాకు కావాలి పులి ఎవిడెన్స్ తో పట్టుకున్న నీ కారు నీకు కావాలంటే కేసులో ఎవిడెన్స్ లేకుండా పోయిన హుస్సేన్ నాకు కావాలి పులి నువ్వెవడితో మాట్లాడుతున్నావో తెలుసా బాగా తెలుసు కార్ పార్క్ చేయకూడదని చోట కార్ పార్క్ చేయకూడదని కనీస ఇంగిత జ్ఞానం లేని ఎదవతో మాట్లాడుతున్నానని బాగా తెలుసు కనిపించకుండా చేస్తాను పులి చేయి నన్ను కనిపించకుండా చేయి నువ్వు నన్ను కనిపించకుండా చేసారే కదా నేను కనిపించకుండా పోయి నువ్వు కనిపించకుండా చేసిన వాళ్ళ దాన్ని కనిపెట్టి మరి తీసుకురాగలు చేయి నన్ను కనిపించకుండా చేయి నువ్వు అట్టుగా నేను వేసిన అరిగిపోయిన షూ నేను మాసిపోయిన పోలీస్ చొక్క నేను నిన్ను అడిగే రాష్ట్ర నిద్ర లేస్తుంది నిన్ను అడిగే రాష్ట్ర నిద్రపోతుంది నీ దయాదాక్షిణ్యాల మీద ఆధారపడే రాష్ట్రం బతుకుతుంది నువ్వు పిలిస్తే సీఎం వస్తారు నువ్వు పిలిస్తే ఐజీలు వస్తారు నువ్వు పిలిస్తే ఎవరైనా వస్తారు అన్నదే నిజం అయితే నీటి మీదగా కానీ ఆకాశం మీదగా కానీ నేల మీదగా కానీ నీ అనుమతి లేకుండా ఏ విషయం రాష్ట్ర లోపలికి రాదు రాష్ట్రం బయటికి పోదు అనేదే నిజమైతే అరిగిపోయిన షూ వేసుకునే పులిని కాదని మసిపోయిన పోలీస్ చొక్క వేసుకుని కొమరం పులి ఐపీఎస్ ని కాదని 
నూట యాభై రూపాయల ఫైన్ కట్టుకున్న కారు తీసుకోరా చూద్దాం తీసుకో ఇది మాసిపోయిన పోలీస్ చొక్క కదా పవర్ ఇది స్టార్ రెండు కలిసి చెప్పు పవర్ స్టార్ ఎవరో పవర్ స్టార్ ట్రిగర్ మీద నన్ను గుడి చేతి చూపుడు వేళ్లు ఒక నొక్కు నొక్క రెండు చాలా చాంపర్ ఉన్న తొమ్మిది మిలిమీటర్ల హాల్ ఆఫ్ పాయింట్ బిలెట్ చేయడానికి మూడు వందల ముప్పై నాలుగు మీటర్ల వేగంతో చూసుకొచ్చి తప్పుడు ఆలోచించి బ్రెయిన్ హెలిపర్ కాంక్రీట్ ఫ్లోర్ మీద బేవకు అంత నువ్వు ఉండదు సామ్రాజ్యం ఉండదు నేను చెప్పడమే కష్టం నేను చెప్పడమే కష్టం ఏ సలీం చిట్టి కేసినంత తేలిక చంపాయి కాదు యాదు ఉంచుకో చట్ట వాళ్ళని చంపడం కాదు రా చెడు ఆలోచనలు చంపడం కష్టం నిన్ను చంపడం ముఖ్యం కాదు చాలా మందిలో పెరుగుతున్న నీ చెడు లక్షణాలను చంపడం ముఖ్యం నాకు తెలిసి ఈ దేశంలోని ఒక్కడ దుర్మార్గుడివి కాదు నీకు భయపడి హుస్సేని వెతకుండా కేసు మూసేసిన ఏసీపీ దుర్మార్గుడే నిన్ను ఆదర్శంగా తీసుకుని పెరుగుతున్న పెరగబోతున్న ప్రతి ఒక్కరు దుర్మార్గులే ఆర్థిక సంవత్సరాలు లెక్క లేనని హత్యలు నేరాలు కిరాతకాలు చేసి దర్జాగా దర్భంగా బతుకుతున్న అల్ సలీం అనే కరుడు కట్టిన నేరస్తుండి ఐ కొమ్రం పులేని ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ వచ్చి బొక్కి నిరకొట్టి సర్కస్ కోతిని చేసి ఆడించడం చూసి అల్ సలీంకే ఇలాంటి గతి పట్టిందంటే ఇక పాలాంటి వాళ్ళ గతి ఏంటని చెప్పి చాలా మందిలో పెరుగుతున్న ఇలాంటి అల్ సలీంలు గుత్త పోసుకోవాలరా ఈ సమాజంలోని మనుషుల్లో పెరిగిపోతున్న చెడు ఆలోచనలు ఏరి పారేయాలంటే నువ్వు నాకు కావాలి రామాయణం మహాభారతం చదివిన జనానికి అర్థం కానీ ఎన్నో విషయాలను నిన్ను అర్థం పెట్టుకుని అర్థమయ్యేలా చేస్తాం నాకు నా కార్ కావాలి దాన్ని వాడే స్వయంగా తీసుకురావాలి ఎలా ఎలా సార్ కాఫీ దెయ్యం దెబ్బతిన్నవాడు ఎలా ఉంటాడో నువ్వు చూసుంటావు పులిపంజా దెబ్బతిన్నవాడు ఎలా ఉంటాడో నువ్వు ఎప్పుడైనా చూసావా లేదు ఇలా ఉంటాడు ఇలా ఎవరి రావాణ్ణి కనిపడేసింది ఎవటి రావాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు రావాడు ఐజీ పులుల్లో రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఒకటి బోన్లో పెరిగేది ఇంకొకటి అడవిలో పెరిగేది రెండిటికి తేడా దేని చూసి చెప్పచ్చో తెలుసా కళ్ళు చూసి నేను వాడు కళ్ళు చూశాను ఐజీ వాడు మీలా బోన్లు పెరిగే పులి కాదు అంటే వైల్డ్ టైగర్ నాకు నా కార్ కావాలి వాడే దాన్ని స్వయంగా తీసుకొచ్చి ఇంటి ముందు పెట్టాలి అది జరిగే పని కాదు సార్ వచ్చిన వాడిని వచ్చినట్టే వచ్చిన చోటే చంపేసి హెలిపాడ్ నుంచి కింద పడేయకుండా వదిలేసి ఇప్పుడు నా కార్ కావాలి నా కార్ కావాలి నా కార్ కావాలి అంటే ఎలా పోయి పులి చంపిరా పో నా వల్ల ఏమవుతుంది సార్ నీ వల్ల అవ్వదు కదా అవ్వదు అప్పుడేం చెయ్యాలి ఆ తర్వాత పో నాకు నా కార్ కావాలి అల్సలీ వదిలేయండి నేను ఫైన్ కట్టి కారు తీసుకొస్తాను నో 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 అయ్యి వాడు తీసుకెళ్లింది నా కారు మాత్రమే కాదు నా ప్రతిష్టని అతి తిరిగి నాకు కావాలి ఎలా 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 లేదా వాడు చచ్చిపోవాలి ఎలా 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 నో పార్కింగ్ లో పట్టుకున్న అల్ సలీం ఎస్ క్లాస్ బెంచ్ కార్ డీటెయిల్స్ మొత్తం దొరికాయి సార్ దొరికిన డీటెయిల్స్ ను బట్టి ఈ కార్ న్యూయార్క్ మెన్ హెటల్ లో ఉన్న బెంచ్ షోరూమ్ నుంచి అల్ సలీం అనే పేరు మీద తీసుకోలేదు నిక్సన్ అనే పేరు మీద డెలివరీ తీసుకోబడింది అతని దగ్గర నుంచి అల్ సలీం కొన్నాడు నిక్సన్ ఎస్ సార్ థాయిలాండ్ లో మన దేశ ప్రధాన మంత్రి అసాసినేషన్ కి ప్లాన్ వేసిన ఇంటర్నేషనల్ టెరరిస్ట్ నిక్సన్ ఈ నిక్సన్ ఒకరే ఇంటర్పోల్ అటాక్ లో నిక్సన్ చనిపోవడానికి మూడు నెలల ముందు ఈ కార్ అల్ సలీం పేరు మీద ట్రాన్స్ఫర్ అయింది చనిపోయిన టెర్రరిస్ట్ నిక్సన్ నుంచే అల్ సలీం కారుకున్నాడు ఎవిడెన్స్ ఎక్కడ ఎవిడెన్స్ ఎక్కడ అన్న రోజు అల్ సలీం బాగా ఎగిరాడు కదా మనం ఎవిడెన్స్ తో పట్టుకున్న వాడి కారే ఇప్పుడు మనకు అన్నిటికీ ఎవిడెన్స్ అల్ సలీం కి టెర్రరిస్ట్ నిక్సన్ కి సంబంధం ఉందనేది మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇప్పుడు దాన్ని 
కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ముత్తు పెట్టి వెళ్తోంది అసలు చలన లేకుండా పోయింది అంత పచ్చి చేసేటప్పుడు కారు కావాలి కారు కావాలి నేను ఏసీపీతో మాట్లాడతాను హలో ఏసీపీ కారు తొందరగా పంపించవయ్యా పులి కారు తీసుకొస్తున్నాడా లేదా తొందరగా చెప్పు నాకు నా కార్ సార్ అసలు ప్రాబ్లం అర్థం చేసుకోండి మీరు మాట్లాడుకుని ఉంటే కామ్ గా ఉండేవాడు కార్ కావాలి కార్ కావాలి ఆ కార్ పట్టుకుని వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు తెలుసా అసలు కార్ ఎవరి పేరు మీద ఉంది ఎవరైనా అడుగుతున్నాడు దాని ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసా దూల తీరుద్ది కార్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఎంత ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు కారు వద్దు రావట్లేదు సార్ ఇది ఒకటి మాట్లాడుతుంటే ఫోన్ వస్తుంది పులి కార్ తీసుకొచ్చాడు సార్ కార్ కీస్ వద్దు సార్ ఇది మీ కారు మీరు తీసుకోండి ఆ కార్ నా కొత్త అదేంటి సార్ కారు నువ్వే స్వయంగా తీసుకొచ్చి నా కారు పోర్టుకోలో పెడితేగా నేను కారు తీసుకుని అని చెప్పావు కదా నీకు భయపడే కదా ఈరోజు నేను కారు తీసుకొస్తాను తీసుకోండి అదేంటి సార్ ఒకసారి కారు కావాలంటారు ఇంకోసారి వద్దంటారు నాకు మీరేం చెప్తున్నారు నాకు అర్థం కావట్లా నాకు అదే అర్థం కావడం లేదు ఓకే అల్ సలీం కారు కావాలన్నది వద్దన్నది మీ మధ్య లేదు చిన్న కన్ఫ్యూజన్ దాని గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే నాకు లేదు కానీ ఒక్క విషయం అయితే నేను ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి కోటి యాభై లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి న్యూయార్క్ నుంచి కారు తెప్పించాల్సిన అవసరం ఏ ఉంది అది నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు మిస్టర్ అల్సలేం మీరు ఈ కారు కొన్నది మామూలు దగ్గర అయితే మీరు నాకు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కానీ మీరు కొన్నది ఉగ్రవాదులతో సంబంధం ఉన్న నిక్సన్ దగ్గర నుంచి ఈ కారు నో పార్కింగ్ లో పార్క్ చేసినట్టు నిక్సన్ దగ్గర కొన్నట్టు నా దగ్గర సాక్ష్యాధారాలు ఉన్నాయి నువ్వు అంటుంటా చూడు ఈవిడెన్స్ ఎవిడెన్స్ నా ఎవిడెన్స్ నా దగ్గర ఉంది నువ్వు ఈ కారు నిక్సన్ దగ్గరే ఎందుకు కొన్నావో చెప్పు బెంచ్ కార్లలో ప్రతి మోడల్ మొదటి కారు కొనడం నా అలవాటు ఈ మోడల్లో మొదటి కారు నిక్సన్ కొన్నాడు అతని దగ్గర నుంచి నేను కొన్నాను అంతకు మించి నాకు నిక్సన్ కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు నువ్వు అబద్ధం చెప్తున్నావు సార్ నిజం నువ్వు చెప్తున్నది అబద్ధం నేను చెప్తున్నది నిజం నువ్వు అబద్ధం అంటే ఎలా నువ్వు చెప్పేది నిజమైతే అలా పైకి చూసి మాట్లాడు పక్క చూసి మాట్లాడినవాడు ఏంటి ఆ రోజు ఏం జరిగింటుందని ఆలోచించాడు ఆ రోజు ఏం జరిగిందని వాళ్ళ పక్కకు చూసి మాట్లాడతాడు ఆ రోజు ఏం జరిగిందని చెప్దామని ఆలోచించాడు పైకి చూసి మాట్లాడతాడు అందుకే చెప్తున్నా నువ్వు అబద్ధం చెప్తున్నావు అయితే నీకు నిక్సన్ కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు లేదు అసలేం నువ్వు కొమరం పులితో మాట్లాడుతున్నావు బాగా ఆలోచించుకో ఎవిడెన్స్ లేకుండా ఇక్కడ ఏమి చేయలేవు నీ స్టూపిడ్ తిరిగి ఇక్కడ పలికిరాదు చనిపోయిన నిక్సన్ ని తీసుకొచ్చి నిరూపించుకోపో ఓకే ఐజీ గారు మీరు కూడా జాగ్రత్త వెళ్ళాడు వాడు నమ్మి వెళ్ళలేదు నమ్మకంతో వెళ్ళాడు మనందరినీ లోపల వెయ్యగలనన్న నమ్మకంతో వెళ్ళాడు వాడు నిక్సన్ ని పట్టుకునే లోపు మనం ఇవ్వండి ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి ఎలా చెప్పు ఎక్కడ
నువ్వేమైనా సాధిస్తే పొగడ్డానికి అమ్మని నేనున్నాను ఫోన్ చేసావా అని అడగడానికి పెళ్ళా ఉండాలి కదా ఎవండి ఫోన్ చేస్తారా కొంచెం తిరిగి పెట్టండి
Ven nomás. తయారయ్యాడోర్థం ఒక్కటి మాత్రం నిజం నిక్సన్ కి సంబంధించిన ఏదో విషయానికి మనం చాలా దగ్గరలో ఉన్నాం చాలా దగ్గరలో ఉన్నాం ఇది ఇంటర్నేషనల్ టెర్రరిస్ట్ అందరికీ హబ్ లాంటిది టెర్రరిస్ట్ లు కావాల్సిన సమాచారం డబ్బు ఆయుధాలు అన్నిటినీ నిక్సనే సప్లై చేస్తూ ఉంటాడు ఒక దేశం మీద గాని వ్యక్తుల మీద గాని ఎప్పుడు ఎలా దాడి చేయాలో నిక్సనే నిర్ణయిస్తుంటాడు Come back. Come back. Zoom in. Who is that? I'm going to pray for you. ఇంటర్పోల్ అటాక్ లో నెక్సన్ చనిపోయిన తర్వాతే నాకు తెలిసింది అతను టెర్రరిస్ట్ అని ఇప్పుడు నా పని నేను చేసుకుంటున్నాను అంతే నెక్సన్ సంబంధించిన ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా మీకు సార్ నెక్సన్ మిగతా విషయాల గురించి నాకేం తెలియదు నా బాధను అర్థం చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇప్పుడే కోలుకుంటున్నాను కథని మళ్ళీ గుర్తు చేయొద్దు ప్లీజ్ ఫర్దర్ ఎంక్వైరీస్ కి ఏదైనా అవసరం అయితే మీరు ఆఫీస్ రావాల్సి వస్తుంది ఓకే షూర్ థాంక్ యూ మీరేం చెప్పమని చెప్పారు అదే చెప్పాను ఇంటర్పోల్ ఫోల్ లోకి వెళ్ళు స్లో 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 స్టాల్ డౌన్ స్టాల్ డౌన్ స్టాప్ కీప్ ఇట్ జని లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ గా నిక్సన్ పాస్పోర్ట్ ఏ ఎయిర్పోర్ట్స్ లో ఇమిగ్రేషన్ అయింది చెక్ చేయగలవా అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నిక్సన్ హైదరాబాద్ కు వచ్చాడు అక్టోబర్ థర్టీ సీఎం మీద బాంబ్ లాస్ట్ జరిగింది నవంబర్ ఫోర్త్ నైట్ నిక్సన్ తిరిగి న్యూయార్క్ వెళ్లాడు నవంబర్ ఫిఫ్త్ హుస్సేన్ కనిపించడం లేదని అతని తల్లి కంప్లైంట్ ఇచ్చింది జనవరి టెన్త్ నిక్సన్ తాయిలాడికి వెళ్లాడు జనవరి ఎయిటీన్ మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ మీద బ్యాంకాక్ లో దాడికి ప్రయత్నించాడు జనవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ తాయిలాండ్ నుంచి ఇండియాకు వచ్చాడు ఆ తర్వాత నిక్సన్ ఇండియా వదిలి వెళ్లలేదు కానీ న్యూయార్క్ లో ఇంటర్పోల్ దాడిలో నిక్సన్ చనిపోయాడని న్యూస్ వచ్చింది ఇండియా నుంచి తిరిగి వెళ్ళడం నిక్సన్ న్యూయార్క్ లో చనిపోయాడు ఒకటి మాత్రం నిజం నిక్సన్ పేరు మీద ఎవడో ఒకడు ఫోర్జరీ పాస్పోర్ట్ తోటి ఇండియాకు వచ్చాడు ఇండియాకు వచ్చిన నిక్సన్ ఎవడై ఉంటాడు ప్రీతి సార్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నిక్సన్ పేరు మీద హైదరాబాద్ రిపోర్ట్ లో ఎంట్రీ ఉంది ఒకసారి సర్వేలెన్స్ కెమెరా చెక్ చేయమని సార్ Send it to Puri Team.org. 
details on main screen sir stop who is that zoom in sir it's ceo narendra vachinda christian na ceo narendra hindu salam chestunnadu ante hmm go forward stop zoom in itna aur so it's dj nag okay vaadi phone lo complete ga pull out chesa time lo evartho maadutunnadu chudu sir it's 9840211000 your number sir it's subramanyam sir uh, adhe al salim binami ఈ ఫోర్ జీ డీ పాస్పోర్ట్ లో నిక్సన్ ఎవడో తెలియాలంటే ఈ ముగ్గురు మనకు కావాలి మీకు <laughs> 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 చాలా 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 అనే పదం నిమిషానికి పది సార్లు వాడుతున్నాడు ఇప్పుడు ఓ నేర్లో క్యాచ్ ఈ వర్డ్ పది నెంబర్ నుంచి వస్తుంది సార్ ఆ వాయిస్ మ్యాచింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ క్యాచ్ అడ్రస్ ప్లేస్ వచ్చి Sir, it's number 20, first floor, Sayyad Ali Kabutar Street, Shalibanda, Old City.
వాడు చావుకు భయపడితే పర్వాలేదు కానీ వాడు భయపడ్డే మరి ఎవరి చావంటి భయపడతాడు అన్నా తమ్ములు అక్క చెల్లెలు లేరు అమ్మ అమ్మ గురించి అప్పుడప్పుడు చెప్తుంది అమ్మ ఉందని అనుకుంటున్నాను ఏంట్రా అన్న నీ మొగుడు కాకీ చొక్కా వేసుకున్న పోలీస్ వాడే నన్నేం చేయలేకపోయాడు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఆడదానివి నీ వల్ల ఏమవుతుంది అని అడిగావు కదా నిజమేరా ఆడదాన్ని నా వల్ల ఏమవుతుంది ఒక బిడ్డకి జన్మనివ్వగలను అదేరా చేశాను వాడేరా పులి ఎరా నువ్వు పెద్ద వీరుడివి సూరుడివి మగాడివి నా మొగుణ్ణి కనిపించకుండా చేశావు కదరా నీకు దమ్ముంటే ధైర్యం ఉంటే నా బిడ్డని కనిపించకుండా చేయరా చూద్దాం అది నీ వల్ల అవుతుందిరా నీ వల్ల అవుతుందా వాడేమైనా అందరిలా కాకీ చొక్కా వేసుకున్న తర్వాత పోలీస్ అనుకున్నావా వాడు నా కడుపులో పడింది పోలీసుగా పెరిగింది పోలీసుగా పుట్టింది పోలీసుగా బతుకుతోంది పోలీసుగా వాడు నా కడుపులో కాళ్లతో తంతున్నప్పుడే వాడికి లెఫ్ట్ రైట్ చెప్పి పెంచానురా నేను ఏంటన్న నీకు నచ్చిన మాట ఎక్కడా నాకు నచ్చిన మాట ఏంటో తెలుసా గెలా 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 అడుగు అడుగుతూనే ఉండు ఆ పులిని కొనడం ఎలా ఆ పులిని కనిపించకుండా చేయడం ఎలా ఆ పులిని బెదిరించడం ఎలా ఆ పులిని చంపడం ఎలా 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 అని అడుగుతూనే ఉండు ఆ లోపల నా బిడ్డ నీ పని పూర్తి చేస్తాడు ఆ రోజు ఫ్యాక్టరీలో నా కడుపు మీద నీ కాళ్లతో ఎగిరెగిరి తన్నావే అప్పుడు నా బాబు నా కడుపులోనే ఉన్నాడ్రా అప్పుడే వాడినేం చేయలేకపోయావు ఇప్పుడే చేయగలవురా నన్ను కిడ్నాప్ చేసి తీసుకొచ్చి నా బిడ్డని బెదిరించాలనుకున్నావా పోరా పుయ్య నీకు సంగతి తెలుసా నీ మీద జాలి పడి చాలా విషయాలు నా బిడ్డకి చెప్పకుండా దాచాను ఎవరో హుస్సేన్ కనిపించకుండా పోయినందుకే నిన్ను ముప్ప తిప్పలు పెడుతున్నాడంటే వాళ్ల నాన్నని చంపింది నువ్వే నన్న నిజం తెలిస్తే నిన్నేం చేస్తాడో ఒక్కసారి ఊహించుకోరా నీ మీద పగ తీర్చుకోవాలంటే నా బిడ్డని మనిషిగా పెంచేదాన్ని రా నా పరిస్థితి ఇంకో ఆడ మనిషికి రాకూడదనే నా బిడ్డని పోలీసుగా పెంచాను రా వాళ్ల నాన్నని చంపింది నువ్వేనని ఇప్పటి వరకు వాడికి తెలీదు కని వాడి రక్తానికి తెలుసు అందుకే తిరిగి తిరిగి నిన్ను వేటాడుతున్నాడు ఎరా నన్ను చంపడానికి తీసుకొచ్చావా చంపండ్రా చంపండి కానీ పులి వేటాడటం ఖాయం అది నేను ఇక్కడి నుంచి చూస్తానా అక్కడి నుంచి చూస్తానా అంతే తేడా పులి పంజా దెబ్బ గట్టిగా ఉండాలా తేలిగ్గా ఉండాలా నువ్వే తెలుసుకో ఎరా నన్ను చంపుతారా చంపండి వెళ్ళిపోమంటారా వెళ్ళిపోతాను 
చెప్పు నేను ఉండాలా వెళ్ళాలా బాబు కొంచెం తప్పుకుంటావా అడవిలో నన్ను కాపాడినందుకు ఈ రోజు ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేసినందుకు ఇప్పుడు జరిగిన విషయం నా బిడ్డకి చెప్పకండి నా బిడ్డ పగ తీర్చుకున్నాడు అనే దానికంటే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ గా తన పని తాను చేశాడు అన్నదే నేను గర్వంగా ఫీల్ అవుతాను బాబుగారు లోపలికి వెళ్తున్నారు ఏం చేస్తున్నావు కదా రూమ్ లో కలబడుకో చెప్పేది నీకే బెదిరింపులకి ఏం తక్కువ లేదు నీకు బాగా వినిపించింది వినిపించినట్టు నటించొద్దు నటనా ఎవరు నటించారు నువ్వు నటించావు నేను నటించానా ఏం చెప్పా పిల్లకి నేను నా భర్త కూర్చుని ఇలాంటి బాల్కనీలు కూర్చున్న జన సందోహాన్ని చూస్తూ ఈ జనం కోసం ఇంకా ఏం చేయాలి జనం కోసం ఇంకా ఏం చేయాలన్న ఏమండి ముందు జనాన్ని పుట్టించాలి ఆ తర్వాతే జనానికి ఏం చేయాలో ఆలోచించాలి హలో హలో వాట్ చూడు నాకు ఆఫీస్ లో చాలా వర్క్ ఉంది మార్నింగ్ కల్ ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్ అన్ని ఫినిష్ చేసి చేసి సరిగ్గా ఫైల్స్ ఉన్నాయా లేదో ఒకసారి చూసి చూసి వాటి అన్నిటిని రేపు మార్నింగ్ సబ్మిట్ అర్జున అర్జున అంటారు అర్జునుడు మీరే కదా హలో హలో ఇదిగో చూడు నాకు ఆఫీస్ వర్క్ చాలా ఉందని చెప్పాను అవన్నీ నైట్ కల్లా ఫినిష్ చేయాలి అయినా డ్యూటీకి నేను న్యాయం చేయాలి నేను కూడా డ్యూటీకి న్యాయం చేయమని చెప్తున్నాను పెళ్ళయి ఇన్ని రోజులు అయింది ఇంతవరకు ఫస్ట్ నైట్ జరగలేదు చూడు నాకు వచ్చి టైం కావాలి ముందే చెప్పాను నాటు వాడి పెళ్లి చేసినట్టుగా ఫస్ట్ నైట్ జరగదు ఏంటిది వస్తుంది ఉరుములు మెరుపులో సార్ నిక్సన్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది సార్ నిక్సన్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పాను కదా అది అబద్ధం నేను నిక్సన్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని కాదు హుసేన్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని నిక్సన్ పేరు మీద ఫోర్చరీ పాస్పోర్ట్ తో ఎవరో ఒక
सीएम बॉम्ब ब्लास्ट के कारण में नकली निक्सन है अल सलीम तो कल से हुसैन ने चंपन दत्त ने आ फौजरी पासपोर्ट निक्सन और नितिल सर तेलित सर अतन एवरो तेलस को चंपड़ा निकने नल सलीम मोटालो चेहरा इपुर ना गुरिन चल सलीम के निजन तेल सिंदे ना के पुरे ना ये वन ना जर गच्चो ना किले निक्सन एवरो तेल स्कोडा नी कावल से ना था ना लंगी ना तो करूं ना ही मैं निकड़े होना मैं तोंदर करंडी आ निके हेलो एसीपी सर इपुर पुलिस ऑफिसर होने नो वेली सुप्रमण्या ने चंपे इधर नो मात्रा में चेक करो ना वाला काट सर दर कुछ बुंदे आईजी कर कुड़े चंपे ना वाला काट एसीपी फोर की वाड़ चावले लेदा फोर मने की रोचा स्टार सर चुस्तना चावंटे भय पुली चूस तरह चाव ग भय ले सर अर्थम तरह चावी भय चीत कटिना जीवित यूनिफाम वेसकूटी अड़क साधारण मनि अंदर चचिपोतार जीवित चस्तू बतक चचिपोतक चंपे चपड़ी 
సార్ చెప్పండి సార్ సార్ చెప్ప సార్ 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 చెప్పండి సార్ చెప్పండి సార్ చెప్పండి సార్ సార్ చెప్పండి సార్ ప్లీజ్ సార్ బాడీస్ వచ్చేసా You have a cracker? Yes, sir. Babu, why did you get out of this case? But you didn't get out of this case. I'm going to go to the police officer. But I'm going to go to the police officer. I'm going to go to the police officer. ఈ కేసు జోలికి వచ్చి ఓ తల్లికి బిడ్డలేకుండా పోయాడు అది ఈ కేసు జోలికి నేనే నా బిడ్డలకి తండ్రి లేకుండా పోకూడదు ఓ పోలీస్ ఆఫీసర్ గా లైన్ ఆఫ్ డ్యూటీలో నేను ఎందరో సహచరం పోగొట్టుకున్నాను ఈ రోజు నుంచి ఇద్దరు తోటి వారిని పోగొట్టుకుంది సంఘటన నన్ను చాలా లోతుగా ఆలోచించేలా చేసింది ఓ పోలీస్ ఆఫీసర్ తన డ్యూటీకి దూరంగా ఉన్నంత కాలం క్షేమంగా ఉన్నాడు బతికే ఉన్నాడు అదే అధికారి తన కర్తవ్య ధర్మానికి దగ్గరైన మరుక్షణమే చనిపోయాడు అలా శవపేటలో పడి ఉన్నాడు అయినా దీని గురించి బాధపడడానికి చనిపోయిన వ్యక్తి మనకేమైనా అన్నా తమ్ముడా కనీసం మన కులం మతం ప్రాంతపడు కాదే బాధపడినీకి రోజు ప్రేమగా పలకరించి తండ్రి ఇంకెప్పటికీ ఆడపిల్లలు కనిపించడు భర్తను కోల్పోయి ఆవిడ కొడుకును కోల్పోయే దంపతులు పడుతున్న బాధ మహా అయితే ఇంకా జీవితకాలం పడతారంతే అంతకు మించి ఇంకేం జరగలేదు అయినా మనం ఇలాంటి ఎన్ని చూసాం నడి రోడ్డు మీద కారు బాంబు పేలి ఒక వ్యక్తి కాళ్ళు చేతులు తెగిపడిపోయి దాహం దాహం అని అరుస్తుంటే మానవత్వంతో రక్షించాల్సింది పోయి ఈ బాంబు ఎలా పేలింది ఈ బాంబు పేలిన సమయంలో నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు ఇప్పుడు నువ్వు ప్రస్తుతం ఎలా ఫీల్ అవుతున్నా అని చెప్పి అత్యంత క్రూరంగా ప్రశ్నలు సంధించే స్థాయికి మీడియా ఒక మనిషి పెట్రోల్ పోసుకుని సజీవంగా తగలబడిపోతుంటే దాన్ని టీవీలో చూస్తూ కాఫీలు చాయ్లు తాగుతూ అదొక ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ లాగా చూసే స్థాయికి జనం రాటు తేలిపోయినప్పుడు ఇప్పుడు జరిగింది ఒక లెక్క అయినా మనకి ఎన్ని పనులు ఉన్నాయి మనం డబ్బులు సంపాదించాలి మన పిల్లలు డబ్బులు సంపాదించి పెట్టాలు మన పిల్లల పిల్లలు కూడా ఆస్తులు కూడా పెట్టాలి ఇవన్నీ వదిలేసి ఎవరికి ఏదో జరిగిందని చెప్పి ఆవేశంతో ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తే దాంట్లో ఒకళ్ళ జరగ్రాంత ఏదైనా జరిగితే మన గతేం గాను మన పిల్లల గతేం గాను అందుకే మన భద్రతే ముఖ్యం నిజానికి మన జీవితాలకి భద్రత అనేది ఉందా పొద్దున్నే ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళిన మనకి ఏ పొలిటికల్ పార్టీకి కోపం వస్తుందో తెలీదు ఏ పొలిటికల్ లీడర్ కోపం వస్తుందో తెలీదు ఎవడు బంధుకు పిలిపిస్తాడో తెలీదు ఎవడు దాడులు చేస్తాడో తెలీదు ఎవడు బస్సులు తగల పెడతాడో తెలీదు వీటన్నిటిని తట్టుకుని మన ఇంటికి క్షేమంగా తిరిగి వస్తామన్న గ్యారంటీ ఉందా ఇంకో టెర్రరిజం పిల్ల పాపం తీసుకుని ఏదైనా పబ్లిక్ పార్క్ వెళ్తే అక్కడ ఏ టెర్రరిస్ట్ బాంబు పేల్చడం గ్యారంటీ ఉందా కనీసం చాట్ తినడానికి చాట్ బండారు వెళ్తే క్షేమంగా తిరిగి ఇంటికి వస్తామని గ్యారంటీ ఉందా ఒక బ్యాకరీకి వెళ్లి బిస్కెట్ తిన్న సినిమా హాల్కి వెళ్లి సినిమాలు చూడలేదు కనీసం ప్రశాంతంగా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్లి మొక్కుకుందని అక్కడ కూడా పెడుతున్నారు బాంబులు ఇవన్నీ సామాన్యులకి డబ్బున్న వాళ్ళకి కాదనుకుంటే ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ కూడా కాల్ చేస్తున్నారు ఉగ్రవాదులు ఎక్కడున్నా మనం ఊహించుకునే భద్రత మన సంగతి వదిలేద్దాం కనీసం మన దేశ ప్రధానమంత్రికి ఉందా భద్రత మన ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ కూడా బుల్లెట్ ప్రూఫ్ అద్దాల మధ్యలో నిలబడి జరుపుకోవాల్సిన పరిస్థితి దుస్థితి 
అరవై మూడు సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతదేశంలో మనం సంపాదించుకుంది సామాన్యుడి నుంచి ప్రధానమంత్రి దాకా భద్రత లేని సమాజాన్ని దీనికి అంతటికి కాలం ఎవరు మీరు మీలో కరుడు కట్టుకుపోయిన స్వార్థం పక్కనోడికి ఏమైతే మనకేంటి మనం బాగుంటే చాలని మీరు అనుకున్నంత కాలం శ్రీకృష్ణుడు జీసస్ మహమ్మద్ బుద్ధుడు నలుగురు కలిసి ఒక్క దేవుడుగా అవతరించినా కూడా మిమ్మల్ని ఎవరు కాపాడలేరు టెర్రరిస్టులు ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఉన్న పోలీసు వాళ్ళలో ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఉన్న ప్రెస్ వాళ్ళలో ఉండొచ్చు ఇది నవ్వచ్చు ఇది నవ్వచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు కనిపెట్టడం ఎవరి వల్ల కాదు మన దేశం పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కావడానికి అంటే దూరంలో లేదు మరి దీనంతా ఎవరు బాగు చేస్తారు వాళ్ళు ఎవరు ఆకాశం చూడి పడతారు లేదంటే నక్షత్రాల నుంచి రాలి పడతారు మనమే కదా బాగు చేసుకోవాలి ఎందుకు పవర్ ఎందుకు ఇస్తారు ఇదంతా బాగు చేయడానికే కదా ఇంకెన్ని సంవత్సరాలు ఎన్ని దశాబ్దాలు పక్క దేశాలు గొప్పతనాన్ని గురించి మాట్లాడతాం నా కొడుకు ఆస్ట్రేలియా చదువుతున్నాడు నా బిడ్డ అమెరికాలో చదువుతుంది మా అల్లుడు యూరోప్ లో సెటిల్ అయ్యాడు గొప్పలు చెప్పుకోవడానికి మనం ఉన్నాం నా బిడ్డ నేను పుట్టిన భారతదేశంలో చదువుతున్నాడు సగర్వంగా చెప్పుకునే స్థాయికి మన భారతదేశాన్ని ఎప్పుడు తయారు చేసుకుంటాం ఒక అమ్మాయి నన్ను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుని పిల్లల్ని కనాలని ఆలాట పడుతుంది ఇలాంటి భద్రత లేని సమాజంలో పిల్లల్ని కలడం ఇష్టం లేదని అమ్మాయికి అర్థమయ్యాలని ఎలా చెప్పాలి ఇక మీద ఏ హుస్సేన్ చావకూడదు ఏ ఏసీపీ చావకూడదు ఏ నిజం చావకూడదు లైన్ ఆఫ్ డ్యూటీలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఆ పోలీసు అమర వీరుల గౌరవార్థం పిలిచే తుపాకులు చప్పుడు బాధ్యత రాహిత్యంతో ఉన్నా ఈ భారతదేశ సమాజాన్ని మేల్కొనేలా చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను సలీం పేరు తను రాజేశ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఇష్యూ డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూ సార్ దిలీప్ రామన్ ఎస్ సార్ సార్ సుబ్రహ్మణ్యం చనిపోయినట్టు సార్ సంబంధించిన ఏదో విషయానికి మనం చాలా దగ్గరలో సార్ నిక్సన్ పేరు మీద ఎవడో ఒకటి ఫోర్జరీ పాస్పోర్ట్ తోటి ఇండియా కూర్చోండి హలో అమ్మ రెడీ అవుతుంది సార్ మీరే మరి కాకండి నేను వాళ్ళని తీసుకొస్తాను సార్ మీరే మాత్రం జాగ్రత్త అమ్మతో మాట్లాడతారా వద్దా సరే సార్ నేను చెప్పాను సార్ తీసుకొస్తాను సార్ మీరే మాత్రం జాగ్రత్త సార్ వచ్చాడా వచ్చాడు సార్
You bit the dog! Chin the camera pickle. Baba Chusko. BBC. See you in the Saha. Not a Mopuna Jati and the Jati channels. I put a martyr in the chase in the Anta Live telecasting. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ